Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasathiyude sevanathinte yedu padithandukal. Shuddhamaya pal. Oru janathiyude vishwasam. Janatha pal. നമസ്കാരം ഏറ്റവും ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ വിമർശനം ജലജീവൻ പദ്ധതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പെരുമ്പാക്കാനായി മണിയറ റോഡ് വികസനത്തിനായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും ഭൂമി സൗജന്യമായി വിട്ടുനൽകിയതായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഭൂമി വിട്ടുനൽകിയവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കില്ലെന്നത് പൂർണമായും ശരിയല്ലെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത പ്രയാസമാണ് തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് രണ്ടു രൂപ സസ്വർദ്ധന ജനങ്ങളുടെ നടുപൊടിക്കുമെന്നും മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഗ്യാസ് വില വർദ്ധനവിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കപ്പ പുഴുങ്ങൽ സമരം കണ്ടോന്താറിൽ നടന്ന സമരപരിപാടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ വിമർശനം ജലജീവൻ പദ്ധതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെൽവയൽ തരംതിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തീരദേശ ഹൈവേ രാമതിലി പഞ്ചായത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വലിയ നിലയിൽ ആളുകൾ ഭൂമിയൊക്കെ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെയും വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്ക് ന്യായമായിട്ടുള്ള നട്ടം കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറേയേറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഭൂമി എടുത്തോ എന്ന് പറയുന്ന നിലയിലുള്ള നിലപാട് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി വേണ്ടത്ര താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന പ്രധാന വിമർശനം ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാകുന്നതിനാൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്ത പഴയ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകാത്തതാണ് ചർച്ചയായത് കാങ്കുൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോലാച്ചിക്കുണ്ട് കണ്ണാടിപ്പാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ വർഷങ്ങളായിട്ടും യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഒരു താല്പര്യവും കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പറഞ്ഞു ആ ഭാഗത്ത് ജലജീവൻ നടപ്പിലാക്കേണ്ട അവർക്ക് വീടുകളിലേക്ക് കണക്ഷൻ ആയില്ലേ എന്ന് അതിന്റെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അനന്തര നടപടി ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പിന്നെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലുള്ള പിന്നീടുള്ള അതിന്റെ റിപ്പയറിങ് അതിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം മെയിന്റനൻസ് പ്രവർത്തികൾ അത് അവിടെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ആ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തനം നടത്തും ഈ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നിർബന്ധമായും വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളൂർ വയക്കര വില്ലേജ് ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഫണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം അധികൃതർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു വടവന്തൂർ പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യം കരാറുകാരൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു കരാറുകാരനെ ഉൾപ്പെടുത്തി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ യോഗം ചേരാമെന്ന് യോഗത്തിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉറപ്പു നൽകി 
നെൽവയൽ തരംതിരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോഴും അപേക്ഷകൾ വരുന്നതായും ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി വിവിധ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പെരുമ്പ കാനായി മണിയറ റോഡ് വികസനത്തിനായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും ഭൂമി സൗജന്യമായി വിട്ടുനൽകിയതായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തടസ്സവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും എം എൽ എ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു ഭൂമി വിട്ടുനൽകുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ലെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതർ അറിയിച്ചു പെരുമ്പാ കാനായി മണിയറ റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്തന്റെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്ത കെ ജയരാജാണ് താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ചത് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രസ്തുത റോഡ് പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സമാശ്വാസമായി നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും മതിലുകളും മറ്റും അനുവാദമില്ലാതെ ഇടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും എന്നാൽ വികസനത്തിന് തങ്ങൾ എതിരല്ലെന്നും കെ ജയരാജ് പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ എം എൽ എ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എഞ്ചിനീയർ കെ ജയദീപിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന മേജർ റോഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാറുള്ളതെന്ന് ജയദീപ് അറിയിച്ചു പൈനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നേരത്തെ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയ കാങ്കോൽ ചീമേനി വെള്ളോറ കക്കറ ചെറുപുഴ മുതുവം റോഡുകൾ സൗജന്യമായി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്താണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് നാലുവരിപ്പാത എയർപോർട്ട് റോഡുകൾ തീരദേശ ഹൈവേ എന്നിവ പോലുള്ള വലിയ പ്രവൃത്തികളാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നില്ലെന്നത് പൂർണ്ണമായും ശരിയല്ലെന്നും പൊളിച്ചുമാറ്റുന്ന കെട്ടിട ഭാഗങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു പുതുക്കി പണിതുകൊണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട് നഷ്ടപരിഹാരമാണ് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ അവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു അവരാക്ക് ഒരു ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു അടുക്കള കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അതേപോലെ മതിലുകളെല്ലാം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ റോഡിൽ ഏകദേശം വളരെ ചെറിയൊരു ശതമാനം സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് പക്ഷെ അത് ചിതർക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ താറിന് ഈ വർഷം ഈ ഒരു സീസണിൽ ഈ സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് മുമ്പ് തന്നെ ടാർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ജനകീയ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം ജനങ്ങളുടെ യോഗം ചേർന്നാണ് പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു റോഡ് വികസനത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം പേരും ഭൂമി സൗജന്യമായി വിട്ടുനൽകിയവരാണെന്ന് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ബാക്കി വരുന്ന കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം എരുതിയിൽ ചിലർ എണ്ണയൊഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഓരോ വീട്ടിലും കയറിയിറങ്ങി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചതാണ് പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നും എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത പ്രയാസമാണ് തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ ഖാദി ലേബർ യൂണിയൻ പയ്യൂർ മേഖലാ സമ്മേളനം ചെറുപുഴയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിലക്കയറ്റം കാരണം ജീവിതത്തിൽ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രണ്ട് രൂപ സെസ്സർപ്പെടുത്താനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം വിലക്കയറ്റം കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കുമെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നവും പരിഗണിക്കാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സമ്മേളനത്തിൽ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി മഹേഷ് കുന്നുമ്മൽ കെ ഡി പ്രവീൺ പി പി ബാലകൃഷ്ണൻ ലൈസ മാപ്പനക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി തൊഴിലാളികളുടെ പ്രകടനവും നടന്നു ചെറുപുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം ടൌൺ ചുറ്റി മേലെ ബസാറിൽ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഗ്യാസ് വില വർധനവിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കപ്പ പുഴുങ്ങൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ടോന്തറി
എല്ലാ തലത്തിലും വിലക്കയറ്റമാണ് നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലകൾ കുത്തനെ കുത്തനെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനോജ് കൈതപ്പുറം അധ്യക്ഷനായി കെ പി ജനാർദ്ദനൻ എൻ കെ സുജിത്ത് അക്ഷയ് പറവൂർ കെ വി മുരളീധരൻ അശ്വിൻ നാഥ് കടന്നപ്പള്ളി ഷയ്യത്ത് ചെങ്ങളം അഭിമന്യു പറവൂർ ഷിബു ചെങ്ങളം ഫിറോസ് ചന്ദപുര സി കെ രശ്മി എം വി തങ്കമണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ശുചിത്വോപകരണങ്ങളും യൂണിഫോമും വിതരണം ചെയ്തു മൂരിക്കുവൽ ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പരിപാടി ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വാർഡുകളിലായി ഏഴ് ക്ലസ്റ്ററുകളിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തകരാണ് അജൈവ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത് ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തകരുടെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ചിലവിൽ യൂണിഫോം ഗ്ലൌസ് മാലിന്യ ശേഖരണ കവർ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തത് മൂരിക്കവൽ ട്രെഞ്ചിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി വി സജിത നഗരസഭാ ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ സി സുരേഷ് കുമാർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിനില ബി നായർ ഹരിതകർമ്മ സേനാ കോർഡിനേറ്റർ പി മധുസൂദനൻ ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തകരായ എൻ രേഷ്മ എൻ ബി ലേഖ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന് മുത്തപ്പന്റെ സഹായം ചെറുതാഴത്ത് ഗൃഹപ്രവേശനത്തിനിടെ കെട്ടിയാടിയ മുത്തപ്പൻ ഭക്തർ നൽകിയ തൊഴുതുവരവ് മുഴുവനായും ഐ ആർ പി സിക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയവും മാതൃകാപരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഐ ആർ പി സിക്ക് മുത്തപ്പന്റെ ധനസഹായം ചെറുതാഴം കോക്കാട് സ്വദേശി പി ദീപേഷിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായാണ് മുത്തപ്പൻ കെട്ടിയാടിയത് ഭക്തരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച തൊഴുതുവരവ് മുത്തപ്പൻ പൂർണമായും ഐ ആർ പി സിക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് ഐ ആർ പി സി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനം മുത്തപ്പൻ കാണുന്നുണ്ടെന്നും കൈവിടാതെ കാക്കുമെന്നും മുത്തപ്പൻ ഉറപ്പു നൽകി ഐ ആർ പി സി മാടായി സോണൽ കൺവീനർ എം വി രാജീവൻ മുത്തപ്പനിൽ നിന്നും ധനസഹായം ഏറ്റുവാങ്ങി സി പി എം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി പി വി വിജയൻ സംബന്ധിച്ചു ശ്രീജിത്ത് പി എസ് വയലപ്രയായിരുന്നു കോലധാരി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ചന്ദപ്പുര വണ്ണാത്തിക്കടവ് പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി മാർച്ച് ഒൻപത് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി പിലാത്ര മാധമംഗലം റോഡിലെ പ്രധാന പാലവും മലയോര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്ന ജനങ്ങൾ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്ന പാലവുമാണ് ചന്ദപ്പുരയിലെ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം വീതി കുറഞ്ഞ പാലം മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഒൻപതിന് വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു രൂപീകരണ യോഗം കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജനങ്ങളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായതിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടര മണിക്ക് കേരളത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പാലം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഏറെ സന്തോഷകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് അതിമനോഹരമായ വണ്ണാത്തിക്കടവ് പാലം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ എത്രയോ കാലത്തെ ആവശ്യമാണ് ഇതിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അന്നത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ശ്രീ ടി വി രാജേഷിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജി സുധാകരൻ ഇന്നത്തെ പൊതുവരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് പാലത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഈ വരുന്ന ഒമ്പതാം തീയതി പാലത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് പാലത്തിന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളവും പതിനൊന്ന് മീറ്റർ വീതിയുമുണ്ട് 
പാലം ഉദ്ഘാടനം വിജയകരമായി നടത്തുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ചെയർമാനും ടി വി ചന്ദ്രൻ കൺവീനറുമായ വിപുലമായ സംഘാടക സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു പയ്യന്നൂർ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹം ഒരു കുമ്പിൾ ദാഹജല പന്തൽ ആരംഭിച്ചു സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി അനീഷയ്ക്ക് ദാഹജലം നൽകി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുക്കിയ സ്നേഹം ഒരു കൊമ്പിൽ ദാഹജല പന്തൽ മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി അനീഷയ്ക്ക് ദാഹജലം നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി വി അർജുൻ പ്രസിഡന്റ് കെ സുജിത്ത് രതീഷ് വി നിതിൻ ടി വി പി പി വിജേഷ് കെ പി ഷൈജു അരുൺ ശില്പ എം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പാചകവാതക വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച പയ്യന്നൂരിൽ സി പി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തംകുളത്തെ പ്രകടനം നടത്തി തുടർന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് പ്രതിഷേധ യോഗവും ചേർന്നു പാചകവാതക വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പയ്യന്നൂരിൽ സി പി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പന്തംകുളത്തി പ്രകടനം നടത്തി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ വി ബാബു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം രാമകൃഷ്ണൻ എൻ ബി ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വി ബാലൻ കെ വി പത്മനാഭൻ എം സതീശൻ എം വി വേണു ശ്രീജിത്ത് കുഞ്ഞിമംഗലം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാടായിക്കാവ് വാതിൽമാടം വലിക്കൽ പുരയുടെ ഉത്തരം വെപ്പ് കർമ്മം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു ചെറുതാഴം ശ്രീ ശങ്കരൻ ആചാരി ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മാടായി ശ്രീ തിരുവർക്കാട്ടുകാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള വാതിൽമാടത്തിന്റെയും വെലിക്കൽപുരയുടെയും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ഷേത്ര നവീകരണ സമിതിയുടെയും ദേവസ്വത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ നാലു വർഷമായി നടന്നു വരികയാണ് നാലുകോടി രൂപയോളം ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഉത്തരം വെപ്പ് കർമ്മം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നു ചെറുതാഴം ശങ്കരൻ ആചാരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ചിറക്കൽ കോവിലകം രാജ സി കെ രവീന്ദ്രവർമ്മ രാജ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ക്ഷേത്രം മാനേജർ നാരായണ പിടാരർ നവീകരണ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ വി എൻ ബൈജു ടി കെ സുധി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അരവിന്ദ് അക്ഷൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മൂത്ത പിടാരർ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി പി ഹരീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ ചേംബർ വനിതാ വിങ് അടുപ്പുകൂട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി നന്ദിനി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാചകവാതക വില വർധനവിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ ചേംബർ വനിതാ വിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന അടുപ്പുകൂട്ടി പ്രതിഷേധം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി നന്ദിനി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ വനിതാ വിങ് പ്രസിഡന്റ് ഗീത രമേശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി വിദ്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ കെ ശ്രീജ ബേക്കേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് ബീന അനീഷ് സെക്രട്ടറി ആശാ ഗോപി ട്രഷറർ പി വി തങ്കം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ സഹായഹസ്തം ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കാങ്കുൽ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫണ്ട് കൈമാറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ജില്ലാ സമ്മേളന ഫണ്ടിലേക്ക് ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കാങ്കോൾ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫണ്ട് കൈമാറി യൂണിയൻ പെരുങ്ങോം ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി പി പത്മനാഭനിൽ നിന്നും സമിതി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി മുരളീധരൻ തുക ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ വ്യാപാരി നേതാക്കളായ പി വി ഗോപി പി വി കരുണാകരൻ ജി നിത്യാനന്ദ കമ്മത്ത് കെ വി രതീഷ് ഓട്ടോ യൂണിയൻ നേതാക്കളായ എൻ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ കെ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ കെ വി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ഗിരീഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സി കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് തല ഭാഷോത്സവം കാങ്കോൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്നു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം ബി ആർ സി പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല ഭാഷോത്സവം വായനാ ചങ്ങാത്തവും പ്രതിഭാ സംഗമവും കാങ്കോൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പി എം വത്സല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ എ ഇ ഒ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ ബി പി സി കെ സി പ്രകാശൻ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ സാഹിത്യ ക്ലാസ് എടുത്തു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ പി ലീലാവതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ യു വി സുഭാഷ് എ കെ രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ എൻ അബ്ദുൾ സമീർ എം എൻ പ്രതാപ് കേശവൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു വായനാചങ്ങാത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും തയ്യാറാക്കിയ രചനകളുടെ അവതരണവും പതിപ്പുകളുടെ പ്രകാശനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കണ്ണൂർ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഫേ കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിൽ നടത്തിയ പരിശീലന പരിപാടി സമാപിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചെറുതാഴം കഫെ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് കാറ്ററിംഗ് മേഖലയിൽ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച മാടായി ചെറുകുന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് പരിശീലനം പൂർത്തീകരിച്ചത് കുടുംബശ്രീയുടെ ട്രെയിനിംഗ് ഏജൻസിയായ ഐഫ്രം ആണ് പരിശീലനം നൽകിയത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ കാർഷിക മേളയിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം വിളമ്പിയതവരാണ് നല്ല അഭിപ്രായ ആളുകൾ നിന്ന് പൊതുവായിട്ട് ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പദ്ധതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറുതാഴത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരേ മോഡലിലുള്ള കോഫി ഷോപ്പ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കും ഒരേ എംബ്ലത്തിൽ കോഫി ഷോപ്പ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു കോഫി ഷോപ്പ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം ഡി സബിത ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം സുർജിത്ത് ട്രെയിനർ ആർ രജീഷ് ടി വി അജിത കെ ശശി മാത്രാടൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ എ വി നിത്യ ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ടി വി കമല പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പ്രേമരാജ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത് വി ഒ അരുൺകുമാർ അരുൺ രാജ് ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേറ്റർ കെ ആതിര കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ വസന്ത തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പഴയങ്ങാടി എരിപുരത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു ദിനംപ്രതി ചൂടുകൂടി കൊടും വരൾച്ചയിലേക്ക് നാട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ഇവിടെ പാഴായി പോകുന്നത് പൊട്ടിയ പൈപ്പ് ഉടൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ചൂട് കൂടിയതോടെ നാടിന്റെ പല ഭാഗത്തും കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനെയായി ഒരിറ്റു കുടിവെള്ളത്തിനായി ജനം നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോഴാണ് എരിപുരത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ വെള്ളം പാഴായി പോകുന്നത് ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചതാണ് പൈപ്പ് പൊട്ടാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് എരിപുരത്തെ പൊട്ടിയ പൈപ്പ് ഉടൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പഴയങ്ങാടി മേഖലയിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിവ് കാഴ്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി അന്നൂർ ശ്രീ തലയനേരി പൂമാലക്കാവ് പൂരക്കളി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികളുടെ പൂരക്കളി അരങ്ങേറ്റം നടന്നു വിവിധ മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർക്കുള്ള അനുമോദനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു അന്നൂർ ശ്രീ തലയനേരി പൂമാലക്കാവ് പൂരക്കളി സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് പൂരക്കളിയിൽ പരിശീലനം നൽകിയത് നാൽപ്പതോളം കുട്ടികളാണ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത് ഭഗവതിക്കാവ് പരിസരത്താണ് അരങ്ങേറ്റം നടന്നത് കെ ശ്രീനിവാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകിയത് അരങ്ങേറ്റവും വിവിധ മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവർക്കുള്ള അനുമോദന ചടങ്ങും കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല മുൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൗൺസിലർമാർ നിഷാദ് രൂപേഷ് അശോക് കുമാർ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വിക്രമൻ പി ഈ കുട്ടികളെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് തയ്യാറാക്കി ഒരുക്കിയ ശ്രീനിവാസ പണിക്കർ മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഉപവിഷ്ടരായ ബഹുമാന്യരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാട്ടുകാരാണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് നേടിയ ഡോക്ടർ ആർ സി കരിപ്പത്ത് 
പൂരക്കളി പരിശീലകൻ കെ ശ്രീനിവാസൻ പഴയകാല പൂരക്കളി കലാകാരന്മാർ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് കുഞ്ഞിരാമൻ അന്ത്യത്തിരിയൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ഡോക്ടർ ആർ സി കരിപ്പത്ത് ഭാസ്കരൻ പണിക്കർ കൊയോങ്കര എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പി ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി കെ വത്സരാജ് വി കെ നിഷാദ് എ രൂപേഷ് കെ കെ അശോക് കുമാർ ടി രാമകൃഷ്ണൻ എം മോഹനൻ ടി ദിനേശൻ പി വിക്രമൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത് ബാച്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് സീനിയർ കേഡറ്റുകളുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നു പരിപാടിയിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു കരിവള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് കേഡറ്റ് യൂണിറ്റ് രണ്ടാമത് ബാച്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് സീനിയർ കേഡറ്റുകളുടെ പാസിംഗ് ഔട്ട് പരേഡ് നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു പുതിയ തലമുറക്ക് മാർഗദർശിത്വം നൽകുന്നവരായി ഈ തലമുറക്കാരെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയിട്ടാണ് എസ് പി സി എന്ന മഹത്തായിട്ടുള്ള ആശയം കേരളത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെൻറ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ എസ് പി സി ഇല്ലാത്ത സ്കൂളുകളിൽ എസ് പി സി സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ കണ്ണൂർ റൂറൽ എ ഡി എൻ ഒ കെ പ്രസാദ് സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ രമേശൻ പ്രിൻസിപ്പൽ പി കെ പ്രദീപ് കുമാർ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ പി മിനി ഡ്രിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മുകേഷ് പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് സുരേഷ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു സി പി ഒ കെ സന്തോഷ് എ സി പി ഒ എം വി ശ്രീജ എന്നിവർ പരേഡിന് നേതൃത്വം നൽകി വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികളും വിവിധ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പരേഡിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക പഠനയാത്രയ്ക്ക് കുളപ്പുറം വായനശാലയിൽ സ്വീകരണം നൽകി വായനശാല നടത്തുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠനസംഘം വിലയിരുത്തി വളരെ ഭൂശാസ്ത്രപരമായി വന്ന വഴിയിലൂടെ ഒക്കെ നിരീക്ഷിച്ച ഒരാളുകളിൽ അങ്ങേറ്റവും പ്രതികൂലമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു ഒരു താജ്മഹൽ പോലെ ഈ സ്ഥാപനം ഉയർന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക പഠനയാത്രയ്ക്ക് കുളപ്പുറം വായനശാലയിൽ സ്വീകരണം നൽകി വായനശാലയുടെ മാതൃക ആരോഗ്യ ഗ്രാമം ട്രാക്ക് പരിശീലനം വായനശാല നടത്തുന്ന വിവിധ പരിശീലനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠനസംഘം വിലയിരുത്തി പഠനയാത്രയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് മുകുന്ദൻ മഠത്തിൽ സെക്രട്ടറി പി കെ വിജയൻ അംഗങ്ങളായ ഇ പി ആർ വേശാല സുധ അഴീക്കോടൻ വൈ ബി സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ താലൂക്ക് സെക്രട്ടറിമാരായ കെ ബാലൻ മാസ്റ്റർ കെ ശിവകുമാർ രഞ്ജിത്ത് കമൽ കെ എ ബഷീർ കെ രാമചന്ദ്രൻ അക്കൌണ്ടന്റ് ഓഫീസർ പി ബിജു എന്നിവർ യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രന്ഥാലയം പ്രവർത്തകരായ വി വി മനോജ് കുമാർ ടി ടി രാകേഷ് വി വി ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്റർ എം ദിവാകരൻ ടി വി കമല എം പ്രകാശൻ ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പൈനൂരിലെ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം ഉളിയത്തുകടവ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഗുണതാ പഠന പരിപോഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പയ്യന്നൂർ ഉളിയത്തുകടവ് ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം ഗാന്ധി മ്യൂസിയം സഞ്ജയൻ സ്മാരക വായനശാല തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഗുണത പഠന പരിപോഷണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് കുട്ടികൾ ഈ പഠനയാത്ര നടത്തിയത് ഗാന്ധിജിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അവലംബമാക്കിയാണ് പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എഴുപത്തിയേഴോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു അധ്യാപികമാരായ പി യു ജ്യോതി കെ ഹേമലത എൻ സുമിത്ര എന്നിവർ പഠനയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കയ്യൂർ ചിമ്മേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യസേനാ അംഗങ്ങൾക്ക് ജീവൻ രക്ഷാ പരിശീലനം നൽകി പതിനാറ് വാർഡിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇ
കുഴഞ്ഞു വീണുള്ള മരണങ്ങൾ മാധ്യമ വാർത്തകളിൽ സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് തളർന്നു വീഴാൻ കാരണങ്ങൾ പലതാകാം പക്ഷേ എന്തു തന്നെയായാലും അത് കണ്ടുപിടിച്ച് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്താനായാണ് കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കയ്യൂർ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരോഗ്യ സേനാ അംഗങ്ങൾക്ക് ജീവൻ രക്ഷാ പരിശീലനം നൽകിയത് പതിനാറ് വാർഡുകളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആരോഗ്യ സേനാ അംഗങ്ങൾക്കാണ് എട്ട് ക്യാമ്പുകളിലൂടെ ജീവൻ രക്ഷാ പരിശീലനം നൽകിയത് പരിശീലനത്തിന്റെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ ലത കെടിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അജിത് കുമാർ എ ജി ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനൊന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീജ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജെ എൻ വി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രാജീവൻ കെ എട്ടു ക്യാമ്പുകളിലും ജീവൻ രക്ഷ പരിശീലനവും നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ പേക്കടം ശ്രീ കാളീശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല മഹോത്സവം മാർച്ച് ആറിന് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല പോലെ വടക്കൻ കേരളത്തിന്റെ പെരുമ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തൃക്കരിപ്പൂർ പേക്കടം ശ്രീ കാളീശ്വരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല മഹോത്സവം മാർച്ച് ആറിന് നടക്കും ആറിന് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഗണപതി ഹോമത്തോടെയാണ് പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നത് ഒമ്പത് മണിയോടെ ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പണ്ടാരടുപ്പിലേക്ക് അഗ്നി പടരും തുടർന്നാകും പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ നൂറുകണക്കിന് പൊങ്കാല അടുപ്പിലേക്കും അഗ്നി പകരുക ഒരു ദിവസത്തെ വ്രതമെടുത്ത് എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന അരി ശർക്കര നെയ്യ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പൊങ്കാല നിവേദ്യം സ്വയം പാകപ്പെടുത്തി കാളീശ്വരി ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ പൊങ്കാലയ്ക്ക് സമാപനമാകും തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ മുഴുവൻ പേർക്കും അന്നദാനവും ഉണ്ടാകും ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം കെ രാഘവൻ കെ വി രജീഷ് കെ പ്രദീപ് കുമാർ വി എം അനിൽ സി ശ്രീജ കെ വി ഷീജ തുടങ്ങിയവർ തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവള്ളൂർ പെരണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കുവച്ചേരി വായനശാലയിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രം എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൂവച്ചേരി പള്ളിക്കുളം പൊതുജന വായനശാലയിൽ നടന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിൽ എച്ച് ഐ മധുസൂദനൻ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്തു വായനശാല പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ശാലിനി മുരളി സുധി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നിരവധി പേർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ഇളമ്പച്ചി മണക്കാട്ട് ശ്രീ വരീകര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാ ദിന കളിയാട്ട മഹോത്സവം നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ തെയ്യക്കോലങ്ങളും കിട്ടിയാടും ഇളമ്പച്ചി മണക്കാട്ട് ശ്രീ വരീകര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാ ദിന കളിയാട്ട മഹോത്സവം നാല് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ നടക്കും നാലിന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പ്രതിഷ്ഠാ ദിന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും ആറിന് കളിയാട്ടം ആരംഭം ഏഴിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കലവർ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടക്കും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ക്ഷേത്രം വനിതാ കമ്മിറ്റി അടക്കം ആറ് വനിതാ സംഘങ്ങളുടെ കൈകൂട്ടിക്കളി അരങ്ങേറും തുടർന്ന് ഒളവറമുണ്ട്യ തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രം വനിതാ കമ്മിറ്റികളുടെ തിരുവാതിരയും അരങ്ങേറും ഒൻപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശ്രീ വരീകര ഭഗവതിയുടെ തിരുമുടി ഉയരും കളിയാട്ട ദിനങ്ങളിൽ കന്നിക്കുരുമകൻ രക്തചാമുണ്ടി അംഗക്കുളങ്ങര ഭഗവതി മടയിൽ ചാമുണ്ടി വിഷ്ണുമൂർത്തി എന്നീ തെയ്യക്കോലങ്ങൾ കെട്ടിയാടും സമാപന ദിവസം അന്നദാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു എം നാരായണൻ അന്തിത്തിരിയൻ കെ വി ബാലൻ വി വി വിജയൻ കെ രവീന്ദ്രൻ പി രാജൻ എം ടി ദാമോദരൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ
ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണേശ്വരി അമ്മയുടെ ആരുട സ്ഥാനമായ ആയിരം തെങ്ങിലെ ആഴിതീരം തെങ്ങി ചാമുണ്ടേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന മെഗാ തിരുവാതിര ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി പ്രദേശത്തെ നൂറോളം സ്ത്രീകൾ മെഗാ തിരുവാതിരയിൽ അണിനിരുന്നു അഞ്ചു വയസ്സു മുതൽ അറുപത് വയസ്സു വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ പങ്കാളികളായി തുടർന്ന് ഇടക്കേപ്പുറം യുവജന വായനശാല പ്രവർത്തകർ അവതരിപ്പിച്ച കോൽക്കളിയും അരങ്ങേറി പതിനേഴ് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം നടക്കുന്ന പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ബ്രഹ്മകലശ പെരിങ്കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പിലാത്തറ നാണിയിൽ തറവാട് ധർമ്മദൈവ ആരുട സ്ഥാനം കളിയാട്ടം മാർച്ച് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ നടക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടിനെതിരെ പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ വിമർശനം ജലജീവൻ പദ്ധതി വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉടൻ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പെരുമ്പാക്കാനായി മണിയറ റോഡ് വികസനത്തിനായി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകളും ഭൂമി സൗജന്യമായി വിട്ടുനൽകിയതായി ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഭൂമി വിട്ടുനൽകിയവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കില്ലെന്നത് പൂർണമായും ശരിയല്ലെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത പ്രയാസമാണ് തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് രണ്ടു രൂപ സസ്വർദ്ധന ജനങ്ങളുടെ നടുപൊടിക്കുമെന്നും മാർട്ടിൻ ജോർജ് ഗ്യാസ് വില വർദ്ധനവിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കപ്പ പുഴുങ്ങൽ സമരം കണ്ടോന്താറിൽ നടന്ന സമരപരിപാടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് പാണപ്പുഴ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമസ്കാരം